ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സജനാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ കിട്ടുന്ന അതായത് കരിമീൻ മപ്പാസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് കരിമീൻ തന്നെ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഫിഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഷ് മപ്പാസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എങ്കിലേ ഞാനിടത്ത് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫിഷ് മപ്പാസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കരിമീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കരിമീൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള മീ ഫിഷ് ഏതൊക്കെ ഏതാണോ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഷ് മപ്പാസ് തയ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു മസാല പുരട്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ട്രൈ എടുക്കുക അതിലോട്ടേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു കരിമീൻ അതായത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വരയിട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിലും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല ഈ ഒരു ഫിഷിലോട്ടേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഒരു മസാല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഷിലോട്ടേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിലോട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മസാല പുരട്ടുന്ന പോലെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊന്ന് ചേർത്ത് മസാല പുരട്ടി വെക്കണ്ട ഫിഷ് മസ് മപ്പാസ് ആകുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രം മസാല പുരട്ടി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് അതായത് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലോട്ടൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ കരിമീൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഓവറായിട്ട് ഇത് മൊരിഞ്ഞ് വരികയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി മാത്രം മതിയാകും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് മപ്പാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഴിയുള്ളൊരു പാൻ വെക്കാം അതിലോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ എണ്ണ തന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ എരിഞ്ഞതാണിത് അത് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇഞ്ചിയും നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നീട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിന് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നപ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണിത് അത് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഫിഷിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇനി മസാല പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല പൊടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം ഓവർ ആയിട്ടുള്ള മസാല പൊടികളൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു കാർ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാർ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളകിൻ്റെ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കാർ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡറും ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ പൊടികളുടെ ഒരു പച്ച മണക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം അതുവരെ നമ്മുടെ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളി അധികം ഓവറായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ ചെറുത്ത് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വലുതാണെങ്കിൽ പകുതി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ടു അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ കപ്പോളം നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒന്നാം പാല് ഒരു അരക്കപ്പ് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പാലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് അതായത് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വിനാഗിരി ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരല്പം പുളി പിഴിഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളവരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്യാവശ്യം ഒന്നും ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ കരിമീൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു അതായത് ഗ്രേവി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം അധികം ഇനി നമ്മൾ അധികം കൂടുതൽ ഇളക്കാനും നിൽക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഫിഷ് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് പൊട്ടാതെ നമ്മൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളവരണം അധികം പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളവരണം നമ്മുടെ ഈ മസാല ഗ്രേവിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിഷിലോട്ടേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരണം അതുവരെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു മൂന്നാല് അതായത് തക്കാളി അത് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇതിലോട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും അതായത് ആ ലൈറ്റ് വേവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളി ഒരു ലൈറ്റ് വേവായിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അധികം ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അരക്കപ്പ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒന്നാം പാൽ അതായത് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് അതായത് ഒന്നും കൂടി ഒരു ഗ്രേവി ഒന്ന് അതായത് തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് മപ്പാസ് അതായത് കരിമീൻ മപ്പാസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് അതായത് കുറച്ച് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി താളിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കരിമീൻ മപ്പാസ് ഇവിടെ ഒരു സെറമ്പിളേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിളി സിമ്പിൾ നമുക്ക്